السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي الله وإني رحمة وبركة ومغفرة أنا قرأ هنغلوم نمي لأيبريلوم أبوريلوم 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 أبوري Amala kak kahal orang dah ini tekel, enggal ayah orang dah ini tekel kumpat terus macam mana? Wanita ni ayam monyet lada thali lekai buat cerita. Ni na naik berita, lekang na naik beroti untuk pernah. Dah terma telah berani kerja terma dia dah untuk pernah. Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali kadikenda. Apa tanya na naik bo? Ni na naik berita, thali Ah, madi. Ini ada mana? Di mana ni ada? Amala kita korai itu uratna berne. Nyalah kan nu uratna berne. Di awalnya anjir mana ikh? Nale, iri badan ni buatan orangi. Nale mukanya ni railway station lati korai kiu dan ni tiket tiket itu. Beri muda nale, rendah muda mana ikh korai train lek iri mana orang kumboi. Jamaah tu boleh, kan? Beri ni. Apa ni? Anak orang tu samsari kau bingkala orang ni ale, adu vesmal le. Adi lada kau mana deh? Anto, baru mana le? Beri baran ni, orang tu, benda beri ni, hari kau sami le. Nalai, kau cek gaya ringgal. Muna gaya ringgal, muna gaya ringgal, anak orang tu nartan le deh. Adu nalai diri gil kelkanum, nalai diri gil parayanum. Nampu kau rendu kotor kau malah husu mana hua, tanya tau fikir je te. Nampu kau bisyam. Anda itu, nama kita bismillah. Hari le? Ippa bismillah baru ni ada le? Ila. Mereka nama ini bandar pertama nama kita bismillah. Orang tidak, semuanya ni lekuk mana? Ida ilum. Aduh, nama ini bandar pertama itu mungkin kan airing gel. Anak anda orang orang tanah lalu. Adil orang nama kita airing dan nariu. Nama kita yang terak kuiringan dan lalu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
ഇബിൻ ഉമർ അള്ളിഅള്ളാവിന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ഒരു ഉപദേശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഉപദേശം ഒരുപാട് പ്രാസികന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തുബകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് എന്നാണ് ആ ഉപദേശം എന്നറിയോ മോനെ ഈ ദുനിയാവിൽ നീ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ ജീവിക്കണം ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചറെ പോലെ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണം ഔ ആബിറു സബീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടക്ക ഒന്ന് കണ്ണടക്ക എല്ലാരും എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടക്ക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം പറ്റോ എല്ലാരും കണ്ണടക്കണം എല്ലാരും കണ്ണടക്ക അടച്ചോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കണ്ണുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പാമ്പിനെ പോലെ പാമ്പ് കണ്ണടച്ചാലും പിന്നെയും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുക എല്ലാരും കണ്ണടച്ചില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ അറിയോ നിങ്ങളുടെ മരണമാണ് നിങ്ങളുടെ മരണം മരണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ വലിയ രസമുള്ള സംഗതി ഒന്നല്ല മരണം റസൂർ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി വല്ലം ഒക്കെ പോലും അങ്ങേയറ്റം വേദന ഉണ്ടായ പ്രയാസമുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയാണെന്ത് മരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ മരിക്കുന്ന ദിവസം അത് ഏത് വിധേന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചിന്തിക്കുക എന്താണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സെന്റർ ഹാളിൽ അങ്ങനെ വെക്കും മനസ്സിലേക്ക് അത് വരണം വീടിന്റെ സെന്റർ ഹാളിലെ മയ്യത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ വാപ്പാനൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ കൂട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ ആ വീടിന്റെ മുറ്റം മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി എത്ര ആളുകളാണ് പരിചയമുള്ളവരും പരിചയമില്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് വീടിന്റെ പിറകു വശത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിമുറിയിലേക്കോ എടുക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനാണ് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ നഗ്നത ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് അപരിചിതരായ നിങ്ങളുമായി വലിയ ചങ്ങാത്തമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ നഗ്നത കാണാൻ പോവാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കാണാൻ പോവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവരിങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വയറിലേക്ക് അങ്ങനെ തടവുന്ന സമയത്ത് ആ വയറിന്റെ അകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം അവരനുഭവിക്കാൻ അതവർ കാണാൻ അതവർ കഴുകിക്കളയാൻ ആത്മാഭിമാനമെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സാക്കി മനസ്സിലാക്കിയ സകലതും തകർന്ന് അവിടെ തരിപ്പണമാവാൻ അവിടെ ഇല്ലാതാവാൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സെന്റർ ഹാളിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ മൂന്ന് തുണിയിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ വില നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു നോക്ക് ആയിരം റുപ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യ മൂവായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ഷൂസ് നിങ്ങളൊന്ന് അതിന്റെ വില മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി നോക്ക് പക്ഷേ അന്ന് നിങ്ങളെ ഉടുപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മൂന്ന് കണ്ട തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മീറ്ററിന് അൻപത്തിനാലോ അറുപത്തിനാലോ എഴുപതോ മാത്രം ഉറുപ്പിയ വിലയുള്ള അങ്ങാടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും തരന്താണ തുണിയുമായിട്ടാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്യുക ആ മൂടൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമായി വീട്ടിൽ നിന്നൊരു യാത്രയുണ്ട് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും കുടുംബക്കാരും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന ആ ദിവസം ഇനി ഒരിക്കലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത ദിവസം സാധാരണ കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല നാം അങ്ങനെ നാം പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് അതിന്റെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്പിൽ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോ ആൺമക്കളോട് മക്കളെ ഒരു വട്ടം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ആ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്പ്
പരിചയമുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പരിചയമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ദൗർഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് അത് തിരുത്തതണ്ട് തിരുത്തേണ്ടതിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ആരാ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഇമാമ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മയ്യത്തുമായി ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ആറടി മണ്ണിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് ആ കുഴിക്കുള്ളിൽ വേറൊരു ചെറിയ കുഴി കുഴിച്ച് അവിടെ നമ്മളെ കിടത്തി നമ്മുടെ കിടക്കയൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക മാർദ്ദവമേറിയ പട്ടുമെത്ത നല്ല തലയിണ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കിടക്കാം മൊബൈല് കേട്ട് പാട്ട് കേട്ട് സിനിമ കണ്ട് പല രാത്രികളിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച ആ വീട് മണ്ണിൻ്റെതാണ് പരുപരുക്കനാണ് മാർദ്ദവമില്ലാത്തതാണ് തലയിണയില്ലാത്തതാണ് ഫാനില്ലാത്തതാണ് എ സി ഇല്ലാത്തതാണ് കൂട്ടിന് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെ ആ ചെറിയ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മ ഇറക്കി വെച്ച് അതിന്റെ മുന്നിൽ കല്ലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അവരടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാൻ അവരുടെ തിരിച്ചു പോക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം അവര് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടേതായ പലതും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ ഉണ്ടാവും അവയോരോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് പരതി നോക്കിയാൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിലെന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തതായി ആ മൊബൈലിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വിളിക്കാത്തവരെ വിളിച്ചതായി ആ ഫോണിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാത്തത് കണ്ടതായി ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സകലതും ഒന്ന് പരതി നോക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബെഡ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സകലമാന വസ്തുക്കളും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവയെല്ലാം ഇന്ന് അനാഥമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ അവയെല്ലാം അനാഥമായിട്ട് അനാഥമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ മടക്ക യാത്രക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഇനി കണ്ടു തുറന്നു കുറെ ആൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നല്ലേ ആ രംഗം മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്രം ചെയ്യും എന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് കുറെ വയസ്സായിട്ട് കെട്ടിയോളും കുട്ടികളെ കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരണല്ല ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ ഈ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നതായി ഞാൻ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് സ്വാധനങ്ങളും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണമാകുന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് രണ്ട് പാതയങ്ങൾ പാതയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജിനറൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കൂലേ ഡ്രസ്സ് എടുക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കും ബ്രഷും പേസ്റ്റും സോപ്പൊക്കെ എടുക്കും പല്ലേക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ എടുക്കും കാരണം കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പെറുക്കി കെട്ടിയിട്ടാണ് പോവുക ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്താണ് ആ പാതയം ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഒന്നുമല്ല ഡ്രസ്സ് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ആ കബറിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒറ്റ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചങ്ക് ബ്രോ അവിടെ നിൽക്കുവോ നമ്മളെ കബറടക്കി അന്ന് രാത്രി നല്ല മഴയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്ന് രാത്രി നല്ല മഴയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് പ്രേമം തോന്നിയ പോന്റെ അടുത്താണ് പോയി പറഞ്ഞത് ലവ് ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവനാണ് വാട്സപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ടിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് അവനാ രാത്രി നിങ്ങളുടെ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുവോ ആ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം മണ്ണിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിനിഞ്ഞ് കിനിഞ്ഞിറങ്ങും ആ അപ്പൊ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളം കിട്ടി നിന്നിട്ട് ആ കല്ലിന്റെ ഇടയിലൂടെ വിടവിലൂടെ ആ വെള്ളം മൂർന്
ഇന്ന് നീ സാധാരണ ഉള്ളത് പോലെയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എത്ര ആളുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാരും ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് മക്കളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാതയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി വെക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ രണ്ട് നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യത്താണ് അവിടെ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലി നേടിയ ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദുഷ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും അനാവശ്യമായ വീഡിയോകൾ കാണുക വൃത്തികെട്ട അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഒരു ഓഫർ വരാണ് എന്താണ് ഓഫർ എന്നറിയോ അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം റുപ്യ വരും റിയാൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് മാസത്തേക്ക് ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ദിവസവും അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി വേറെ നിങ്ങൾ തപ്പി പോകുന്നും വേണ്ട എന്നൊരു ഓഫർ ഇയാളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് വരാൻ സാധാരണഗതിയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കൗമാരക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കാണുകയും ചെയ്യും കൂട്ടുകാരനോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും മാഡം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവർക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും എത്ര ആളുകൾക്കാണ് നമ്മളൊരു സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടു ഹറാം തെറ്റ് അത് നമ്മളും പഠിച്ചവനും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതേ സിനിമ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ മരിക്കാൻ നമ്മൾ മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ആ സിനിമ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഓരോ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഫോണുകളിലേക്കും സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കും ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകളിലേക്കും അങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ രണ്ടര മണിക്കൂറും ഓരോ ആളുകളും സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ഹറാമുകളിലേക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലെയും അതാവുകളും ശിക്ഷകളും നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ യുവാവിനും അങ്ങനെ ഒരു ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനക്ക് അഞ്ചെട്ട് മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവൻ അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ അടച്ചു അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടട്ടെ പിന്നെ തപ്പണ്ടല്ലോ നെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ അവൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ഇത് തന്റെ സിസ്റ്റർ തന്റെ ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തന്റെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഐഡികളിലേക്ക് ഇത് കാണുന്ന ഇവനെ പോലെ ഇത് കാണുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഐഡികളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അവനാക്കി വെച്ചു അവനൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന അവന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കെല്ലാം ഇത് അങ്ങനെ പോവും മക്കളെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവൻ മരിച്ചു ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കൂട്ടുകാര് അവരെ മയ്യത്ത് സ്കരിക്കാൻ വന്നു അവന് മയ്യത്ത് പരിപാലിച്ചു കബറടക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി പത്ത് മണിയാകുമ്പോ കൃത്യമായി അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ വൃത്തികെട്ട വീഡിയോ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നു ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ അവര് ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു തന്നവൻ ഇന്ന് കബറിന്റെ അടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തുറന്നാൽ ഇതിലുള്ള രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവന്റെ കബറിൽ തീമഴയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പാടില്ല ഞങ്ങളിത് കാണില്ല അവരത് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അത് ആർക്കും അറിയില്ലതാനും കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവനത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവസാനം ഈ വീഡിയോ അയക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കമ്പനി പറഞ്ഞു എട്ട് മാസം നിങ്ങളത് സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താനെ നിന്നുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവര്
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ യുവാവിന്റെ ചേരി പടച്ച റബ്ബിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അവന്റെ കബറിൽ തീ മഴ തുടങ്ങും അതാപ് തുടങ്ങും ശിക്ഷ തുടങ്ങും ഈ കാലാവധി സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ ഈ യുവാവ് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് അനുഭവിക്കാത്ത സുഖത്തിന് അനുഭവിക്കാത്ത രസത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പാതയമാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാതയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രാ സജ്ജീകരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് നമുക്ക് സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് നമുക്ക് പാട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവന് ഡൗൺലോഡ് ട്രെയിൻ കൊടുക്കാം അവന് ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് ധൈര്യം കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതും സജ്ജീകരണമാണ് നമ്മുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണം അതേപോലെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിലാണ് ഒരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്താൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മഹല്ല് അധിക ആളുകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നും പള്ളിയിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കും അധികാറുകളും ദ്വാകളുമായി പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കും എല്ലാവരും പോയി രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആളുകൾ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലായി എല്ലാവരും സങ്കടത്തിലായി അവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നിരുന്നിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്വഫ് വല്ലാത്ത ശൂന്യത അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുക ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ക്ലബുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും അവിടെ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുക ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റോഡ് അരികിലുള്ള കിടങ്ങിനായിരിക്കും ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുക ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ അഞ്ചു വക്ത് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാര നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മുനിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുക ചില പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചാൽ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ അസാന്നിധ്യമായിരിക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ശൂന്യതയായി അനുഭവപ്പെടുക ആ ശൂന്യതയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് വികൃകൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദ്വാ നടത്തിയിരുന്ന ഉറാനോദിയിരുന്ന ആ സ്ഥലം വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു ആളുകൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി ആഴ്ചകളും കടന്നു പോയി വല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ് എന്താണെന്നറിയോ പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം നാറ്റുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ നാറാൻ കാരണം വല്ലാത്ത നാറ്റാണല്ലോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകും തോറും ആ നാറ്റം കൂടിക്കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് പള്ളി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉതോടക്കുന്ന ഭാഗവും ബാത്റൂമിന്റെ ഭാഗവും പള്ളിയുടെ പരിസരവും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മണം വരുന്നത് അവര് ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാള് ഈ മണം വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാള് ഈ ദുർഗന്ധം വന്നില്ല അവരാലോചിച്ചു അവസാനം അവർ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന സമൂഹം ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം വിഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പള്ളിയിലിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ ആളുകൾ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോരും അറിയാതെ തന്റെ രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി അവന്റെ ഭവനം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലയും വിലയുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ നിശീത നിശബ്ദത സാക്ഷിയാക്കി അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ നടക്കുകയാണ് ആളുകൾ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ ആളുകൾ മുഖം കഴുകിയ ഹൗദിന്റെ പരിസരങ്ങൾ സ്വന്തം കൈപ്പടകൾ കൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പള്ളിയിൽ ഒരു ദുർഗന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ ഒരു നാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹതീബ് മിമ്പറിൽ കയറി രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തബയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ മുന്നിലത്തെ സഫിൽ ഉണ്ട
മകര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പള്ളിക്കകത്ത് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ആരും ആരും പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്ത് ദിക്കർ ചെല്ലി ഖുറാൻ ഓതി അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അവസാനം ആരും ആരും പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് തുടരാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഏത് ഈ മരിച്ചുപോയ ഈ മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങളായി ഒറ്റക്ക് നിന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു യുവാക്കൾക്കൊക്കെ ആവേശമായി അവരെല്ലാവരും പത്ത് പതിനഞ്ച് യുവാക്കൾ പള്ളിയിൽ ലക്ഷാസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പള്ളി വൃത്തിയാക്കാൻ അവസാനം അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നറുക്കിടാം നറുക്കിട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നറുക്ക് വീഴുന്ന ആൾ വൃത്തിയാക്കട്ടെ നാളെയും നറുക്കിടാം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നറുക്കിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പള്ളി വൃത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ആ പ്രദേശത്ത് അഞ്ചു പൈസ കൂലിക്ക് വെക്കാതെ അള്ളാന്റെ വജുഹ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് യുവാക്കൾ പള്ളിയും പരിസരവും വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തറിയോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ പള്ളിയുടെ ഹൗദിന്റെ കരയിലെയും ബാത്റൂമിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ഒരു യുവാവ് വെള്ളമെടുത്തൊഴിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളം മഴയായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ബർക്കത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തുല്യതയില്ലാത്ത മഴയായി ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഖബറിലേക്ക് പെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമൊരു പാതയമാണ് ഇതുമൊരു യാത്ര യാത്രയുടെ ഒരുങ്ങലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരുങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുങ്ങലുകളാണ് അള്ളാഹു അതുപോലെ ഒരുങ്ങാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുങ്ങാൻ റബ്ബ് സുബാനഹു ചാല നമുക്ക് അവർക്കും തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആളുകളോട് അള്ളാഹു മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പെരുമാറുക ഒന്നാമത്തെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ വില്ലത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്താണ് ദില്ലത്ത് എന്താണ് ദില്ലത്ത് നിന്യതയാണ് നിന്യത അപമാനിച്ചിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവത് പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്താ അതിന്റെ തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ല പറയുന്നുണ്ട് أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو ترى تنقل كان جيانا قل إذ الظالمون في غمرات الموت أكرم غارق لا يمن الشر ആളം മരണത്തെ മല്ലിടുന്ന സമയത്തെ അങ്ങ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മാനാകമാർ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ നീട്ടിപ്പറയുകയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഹബീസായ വൃത്തികെട്ട നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ حق وكنتم من اياته تستكبرون امانديم باپانديم ماشمارديم ടീച്ചർമാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം എന്ന് പിച്ചി ചീന്തപ്പെടുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ദില്ലത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അടികൊള്ളുന്ന ദിവസമാണ് പഴികൊള്ളുന്ന പഴി കേൾക്കുന്ന ദിവസമാണ് നിന്യമായ റബ്ബിന്റെ അതാപിലേക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ദില്ലത്ത് നൽകിയിട്ടാണ് ചില ആളുകളെ ഈ ദുനിയാവ് നല്ലാഹു കൊണ്ടുപോകുക പടച്ചു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ മക്കത്തൊക്കെ പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടാവുക ഉലമാക്കളാണ് ആലിമിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്ത് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറുക്കന്റെ മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ പേടിച്ചു പോയി മയ്യത്ത് വല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് മുഖമൊക്കെ കറുത്തിരണ്ടിട്ട് വല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലാണ് മയ്യത്തുള്ളത് അവിടെ ആലിമ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ ഇത്രമാത്രം മയ്യത്ത് വികൃതമാവാൻ ഇത്രമാത്രം മയ്യത്ത് വൃത്തികേടാവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് സ്ഥാതെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്നറിയോ എന്നും രാത്രി മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്ത് ഉമ്മാന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറിയിട്ട് വീടിന്റെ ചുറ്റിലും നഗ്നയായി ഉമ്മാനെ നടത്തിച്ചിരുന്നു ഈ പയ്യൻ 
അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മരണസമയത്ത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദില്ലത്ത് നൽകി ആ ആലിമ പറഞ്ഞു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായ ആ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കില്ല ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കില്ല അള്ളാഹു സുബാന തല അത്തരത്തിലുള്ള മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാനാകട്ടെ എന്നാൽ ഇക്രാമ കൊടുത്തിട്ട് പടച്ചോൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ മരണം ഇസ്സത്തുള്ള മരണമായിരിക്കും സുന്ദരമായ മരണമായിരിക്കും ആരും കണ്ടാൽ കൊതിച്ചു പോകുന്ന മരണമായിരിക്കും അന്തസ്സോടെയാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് നീ അത്ര അവക അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ ഹന്ദല റതി അള്ളാഹു അൻ ഹുദി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹുദി യുദ്ധത്തിന്റെ ട്രാജിക് എൻഡിൽ എഴുപതോളം സ്വഹാബികൾ മരിച്ച് ആ സുഹാബികളുടെ മയ്യത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മറമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഷഹീദായ ആളുകളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൂല അറിയില്ലേ അവരെങ്ങനെ മറമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹന്ദല റതി അള്ളാഹുനെ സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയെടുത്ത് അപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്നിട്ടുന്നുണ്ട് ആരും കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരും വെള്ളവും പാർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത് അത്ഭുതമായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും റസൂല്ലാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ റസൂലല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങാണ് ഹന്ദലയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റസൂൽ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഹന്ദലയുടെ ഭാര്യയോട് ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് സംഭവം ഹന്ദലയുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ജനാപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അല്ല പറയാൻ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറ്റു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹാനല്ലാ എത്ര വലിയ ബഹുമതിയാണ് അള്ളാഹു ഹന്ദല അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ബദറിന്റെയും ഉഹദിന്റെയും ഹന്ദക്കിന്റെയും ഭൂമിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സാദുബന് മുഹാദാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞറിയാ റസൂൽ അല്ലാ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയുടെ കനൽപദങ്ങളിലൂടെ ബർക്കുൽ ഹിമാദിലേക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാലും മടികൂടാതെ ആർത്തലംബുന്ന തിരമാലകൾ ഭേദിച്ച് കടന്നു പോകാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാലും അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ അനുസരണയോടെ ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ സാദുബന് മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുവൻ ആ സാദുബന് മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുനും മരിച്ചപ്പോ സഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ സഹാബികൾ പറയാണ് റസൂലെ തീരെ കനയില്ലല്ലോ തീരെ കനമില്ല നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഒന്ന് ചിരിച്ചു അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ കബറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സുഹാബികളോട് പറയാണ് എങ്ങനെ കനമുണ്ടാകാനാണ് എങ്ങനെ കനമുണ്ടാകാനാണ് സാദിന്റെ മരണ വാർത്ത അള്ളാന്റെ അർഷിന് വറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാദിന്റെ മരണ വാർത്തയുടെ ദുഃഖത്താൽ പിടച്ചറപ്പിന്റെ അർഷു വറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സാദിന്റെ റൂഹിനെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആകാശങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ മുഴുവൻ മലർക്ക് തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂഹമായി മലക്കുകൾ ആകാശത്തേക്ക് പോയി അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുക പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവൻ അനുഹുവിന് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാറ് നടത്തുകയും ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മലർക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവോടുകൂടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ അനുഹുവിനെ ചുമക്കാൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല സുഹാബികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല സാദുബനും ആദറുന്ന മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്തിനെ ചുമന്ന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മുഖറബുകളായ അബറാറുകളായ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് ഇതും ഒരു മരണമാണ് ഇക്രാമോട് കൂടി പടച്ച തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിലത് മരിച്ചാലും അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനോ അവരുടെ അന്തസ്സിനോ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല സമ്മതിക്കുക എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണം ിക്കറിയില്ലേ മഹാനായ ആസുമുബിന്റെ ചരിത്രം
ഈ സുലാഫ ബിൻ തബീ തൽ ഒരു ഓഫർ അങ്ങ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്താണ് ഓഫർ എന്റെ രണ്ടാങ്കളമാരെ കൊന്ന ആസുമിൻ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ എന്നിട്ട് ഓന്റെ തല എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ ആ തലയോട്ടിയിൽ ഞാൻ കള്ളൊഴിച്ചു കുടിക്കും എന്നിട്ട് ആ തലയോട്ടി നിറയെ സ്വർണ്ണം നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും വല്ലാത്ത ഓഫറാണ് ആ സിമ്രതി തന്നെ തലയറുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ ആ തലയോട് നിറയെ സ്വർണവുമായി അവർക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗോത്രക്കാർ മദീനയിൽ പോയി റസൂൽദാനോട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഹദീസ് പഠിക്കണം ദീന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലയിലാക്കി ആസിം റതിയുള്ളവനെയും കൂട്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്തിനാ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തെത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ ആസിം ബിൻ സാബിത്ത് റതിയുള്ളാഹു വൻഹുവിനെ വളഞ്ഞു അറയ്ക്ക് അക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് ആസിം റതിയുള്ളാഹു വൻഹു അള്ളഹാനോട് ഒരു ദുആ നടത്തി റബ്ബേ മരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ പിടഞ്ഞു വീഴാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കപടന്മാർ ചതിയന്മാർ വഞ്ചകന്മാർ എന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായാലും ശേഷമായാലും നാഥാ എന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പോ ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമോ ഈ കറയുന്ന കപടന്മാർ ചതിയന്മാർ എന്നെ തൊടുന്നതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണ റബ്ബെ എന്ന് ആസുമുബിനെ സ്ഥാപിച്ച റദ്ദി അള്ളാഹുവാൻ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അത്ഭുതമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകളുടെ പടയാളികൾ ഓടി വന്ന് ആസിമുറുള്ളാൻ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ അവരവിടെ മരിച്ചു പോകും അദ്ദേഹത്തെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ആസിമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തായാലും ആസിമിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ദൂരെ നിന്നിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നിട്ട് കൂർത്ത മൂർത്ത കല്ലുകൾ എടുത്ത് ആസിമിന് സ്ഥാപിത്രവനെ അറിയാൻ തുടങ്ങി കല്ലിന്റെ കൂർത്ത ഭാഗങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ തട്ടി ചോര പൊട്ടി ഒഴുകി ആ സുഹാബി മണ്ണിലേക്ക് വീണു അവിടെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു അപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സുമ്രല്ലാൻ മരിച്ചപ്പോ ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവന്റെ തലയറുക്കാം തലയറുത്തിട്ട് സുലാഫൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാം സുലാഫ ആ തലയോട് നിറയെ സ്വർണ നാണയം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അവർ ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ സിമ്രതിയുള്ള അവനോ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോ വലിയൊരു ഇരമ്പലോട് കൂടി എവിടുന്നോ ഒരു വലിയ തേനീച്ച കൂട്ടം അവരെ അക്രമിക്കാൻ വന്നു എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ആ തേനീച്ച കൂട്ടം അവരെ തുരുതുര കുത്താൻ തുടങ്ങി പേടിച്ചു വരച്ച് അവർ ഭയം നോടി ഓടുന്നതിനിടയിൽ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം ഈ തേനീച്ച കൂട്ടം ഈ കടന്നൽ കൂട്ടം ആ തലയറക്കാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുകയില്ല വൈകുന്നേരവും അവർ വന്നു നോക്കി ദൂരം നവരെ നോക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ കൂട്ടം പോലെ ഇരമ്പൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആസിമുബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ചുറ്റിലും ആ കടന്നൽ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കുകയായിരുന്നു അവ അവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളമാണ് അള്ള നിയോഗിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പടച്ചറബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അവര് തിരിച്ചു പോയി പോകുന്നതിനിടെ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാവിലെ വരാം രാവിലെ വന്നിട്ട് ആസിമിന്റെ തലയറക്കാം റലി അള്ളാഹു രാവിലെ അവർ വരാൻ തീരുമാനിച്ച് തിരിച്ചു പോയപ്പോ അന്ന് രാത്രി ആസിമുബിന് സാബത്ത് റലി അള്ളാഹു വന്നു കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു ആ മഴയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തീരുമാനിച്ചത് നടന്നു ആസിം റലി അള്ളാഹു വന്നു കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അണ്ടുപോയി ഭൂമിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുപോയി തൊടാൻ പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല ദഫനുല്ലാ അള്ളാഹുവിനാൽ മറമാടപ്പെട്ട സുഹാബി എന്ന പേര് കൂടി മഹാനായ ആസുമുബിന് സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു വൻഹുവിനുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലും അപമാ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ അള്ള സമ്മതിക്കാതെ ഇക്രാമ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചവും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരാളാണ് മഹാനായ ആസുമുബിന് സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുവൻ മക്കളെ അതുപോലെയുള്ള മരണമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു മരണത്തിനാണ് നമ്മൾ ആശിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ രീത നിന്റെ വജഹ് അത് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ല എന്ന് സദാ 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 നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പല ആളുകളും പല രൂപത്തിലാണ് മരിക്ക ചില ആളുകൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കും ചില ആളുകൾ അനാവ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സമയം ഇവിടെ തീരാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നല്ല ഒരു മരണത്തിനാണ് ഇക്രാമോടുകൂടി ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത് മക്കളെ ഈയൊരു മുക്കാ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേവലം ഒരു ദിവസവും മണിക്കൂറുകളുമായി മാറരുത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പാതയങ്ങൾ അതിലേത് പാതയം വേണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നന്മയുടെ പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തക്കവയുടെ പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇക്രാമ് നേടിയെടുത്ത് മരിക്കുന്ന മുഗളുടെയും മുഗ്മിനാത്തുകളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അനിൽ അലമീൻ വരഹമത്തുള്ള